So the scales of a, a butterfly. 蝶は鱗粉がついてますけど、その鱗粉は実は鱗です。A very different, obviously, to a feather. えー、あの鳥の羽とは全く違うものですね。So my first point that I want to make is that insects have wings not made of feathers but made of scales. 第一にお話ししたいことは、えー、昆虫は、えー、鳥のような羽を持っているんで翼をもっあえっ、ー、と羽毛を持っているんではなくて鳞粉を持っているということです。And some of them have membranes like plastic、uh, spread over veins. また昆虫の中には膜を膜で飛翔します。So、uh, they, there are very many、um, different types of wings in nature. ですから、えー、昆虫あ自然の中にはさまざまな種類の羽があります。Butterfly wings vary. Here's a beautiful swallowtail butterfly. これは美しいアゲハチョウですけれども、アゲハチョウのような羽があります。And there are some which have transparent wings. アルチョウは、えー、羽が透明です。This is, you can actually see right through the wing. 実際に皆さんはその羽を透かして、反対側を見ることができます、so butterfly flight is really、remarkable. ですから蝶の飛び羽っていうのは本当に不思議なものです。The wings are extraordinary. えー、さらにこの翼のいろんなものを見るときに驚くことがあります。Well, I'm going to show you now the, the, the video which we were just trying to get the sound for. This is Talking about the flight of a morpho, blue morph butterfly. So let's play it. モルフォ蝶の飛翔について今からお見せしたいと思いますけれども。We'll try this. この鱗は千分の一ミリ以下ですね、大きさが。で光の当たる角度によって色が変わります。蝶が飛ぶと鱗粉が舞うんですけれどもその鱗粉自体は光を反射させて輝きます Now, that, that この蝶の飛び方っていうのは実際に羽を打ち合わせて飛びます I love aeronautics and I love anything to do with flight. 私は空気力学とか航空力学というものをあの関心があるんですけれども。So what I'm seeking to do in this second talk, whereas the first talk was about the theology of creation, I'm now talking about evidence for design in creation. 先ほどは聖書の神学の立場から話しましたけれども、今度は昆虫の空気力学の視点から考えてみたいと思います。And the way that a butterfly flies is quite extraordinary. あの蝶が飛ぶ飛び方っていうのは、皆さんが考えもしないようなことです。It actually is not being blown about by the wind, as many people think. あの蝶々は風に吹かれてあちこち行っちゃうように思うかもしれませんけれども、実際はそんなことありません。It is very much controlling its own environment. 自分の周りの環境をきちんとコントロールしながら飛んでいるんです。It actually brings its wings together 
and it then peels them apart. あのこう蝶が羽を打ちつけてそれを開くときにどうなるでしょうか vacuum, apart, であの一気に開こうとするとここが真空に近くなります。ですから周りの空気がこう渦を巻くようにこう入り込もうとするわけですね。でそれで空気の流れができます。これはあの風洞実験といって。あの風を中で流しているその煙を流している中に蝶を羽ばたかせたんです。Right、down, で空気が左から右に流れてきてで蝶を通るとその空気は真下に向かって流れているのがわかると思います。それがあの空気の渦によってこれができるわけです。This is in a wind tunnel. これは、えー、風洞で行われた実験です。The, uh, the downwards as a result of this,、uh, this, this, this motion, this clap and fling motion of the Of the wings. この蝶が羽ばたくときにその打ちたたいて一気に広げることによって空気の流れが真横からもうほぼ真下の方向に向かって流れているのを見ることができます。今度はえー、この絵は羽を、えー、上に向けて羽ばたき上げる時の絵ですこの矢印の方向が羽ばたき上げてる方向だと思って見てください右側の、まあ、真ん中の絵は、えー、上側からこの蝶を取っている様子です。And we're looking at the way the あのまあ、左側が上ですね。で、蝶が羽ばたき上げている様子です。Raised, in, in of, uh, そして、蝶が翼を、羽をこう羽ばたき上げるときにも同時にこの空気が。中に入るようになっています。This is exactly the same motion, but looking from underneath. で、左側の絵は同じ時をの絵ですけれども、それを下側から映している様子ですね。下側からまあ実際に上側に見えますけど、下側からこれ撮った絵ですね。この下に下ろし下ろしているのが実際には羽ばたき上げている様子です。So this pushes the Butterfly upwards. でそのの空気の流れにによって実は蝶は上に飛ぶことができます which shows Which drives and pushes up the funnel in this case. この絵が示すようにロート状のところに空気が流れ込むことによってそれが収束されて強い空気の流れとなってそれが蝶を上に飛ばすわけです。So when the butterfly goes with this、uh, strange wing motion, 蝶が羽を羽ばたかせるときに不思議な飛び方をしていますけれども forwards, fast, much more efficiently using this clap and fling principle. 
長は素早,く飛ぶ素早く飛ぶわけではありませんけれどもその打ち叩いて羽ばたき下ろすというこの動きによってまっすぐに飛ぶことができます。So now, oh, I lost your picture. Um, so let me now come to the next point, and that is that, of course, butterflies start off as caterpillars. Now, why do I stress this? Well, this is an example of, as you can see at the top, Metamorphosis. なぜこのことを話すかというと変態のことをその腸が変態していく様子ですねそれをについて話すからです。Metamorphosis means big change. 変態とはあの体が全く変わってしまうことを指します。And evolution, if you think about it, cannot explain where big changes like metamorphosis come from. It cannot. 進化論ではなぜこのような変態が起こるのかっていうのを説明できません。Because I'm going to show you that if evolution is true, even if you had millions of years, if you're going to have a big change where the second creature lays eggs for the first, 進化論ではあの最初の生物であるこのイモムシがあの卵を産むんだったらわかるけれどもイモムシじゃなくて蝶が卵を産んでまたイモムシになるというのはなぜか説明できないんですね。Then you're going to have an abrupt change even if you were be trying to do this over millions of years because suddenly the second creature must lay eggs for the first creature. Well, you cannot do that slowly. You have to have an immediate change because otherwise you wouldn't be able to propagate the species. あの徐々に進化して蝶になるっていうんだったら進化論でも説明できるかもしれませんけれどもそ,そうではなくてイモムシが直ちに蝶になってまたまた蝶が卵を産むとそれはイモムシになるこのサイクルを説明できないんです。Now, of course, Eventually, that caterpillar becomes a chrysalis. And of course, the chrysalis is the other way up. And then out comes the new creature which has wings which before the caterpillar didn't have. えー、血を這うだけでしたけれども、葉っぱとかですね。今度は羽を持って飛び出します。And before the caterpillar was just having a mouth which fed on leaves and cabbage leaves and all sorts of leaves。そあの最初の生物であったイモムシは葉っぱとかですね、キャベツとかそういうものしか食べられません。Now the butterfly has what we call a proboscis. Which actually is like a straw feeding on nectar from plants. しかし新しい生物である蝶は興奮という口ですね、あのストローみたいに伸ばせるものを持っていて、えー、花の蜜とかを吸うようになります。And when the butterfly comes out of the chrysalis, it has wings which are now drying as a result.、Um, Uh, as a result of now becoming this new creature, it's got to have dry wings before it can fly. So, where did metamorphosis come from? ではこの変態っていうこの現象はどうして起こるようになったんでしょうか。How can evolution explain the where metamorphosis actually starts? 進化論ではこの変態がどうして起こったのか説明できないんですけれども、それはなぜかっていうとこの変態がどこから起こっているかがわからないからです。Because you're changing the very way by which the creature propagates to the next generation. 
なぜならあの芋虫が卵を産んで同じのになるんだったらわかるけれどもその次の世代である新しい蝶が卵を産んで芋虫になってしまうんです。So you cannot alter that slowly, can you? Because otherwise you'll have a lot of dead caterpillar like or worm like creatures, or else you'll have a lot of creatures which are half trying to make a butterfly, but not a butterfly which can lay eggs. So you're basically going to end up with a dead end if you don't do this abruptly. Sorry, that's a long. イモムシは、えー、進化して何とか蝶になろうとするならばその蝶になろうとする過程でたくさんのイモムシは死んでしまうはずです。で,あのですから蝶になってまた蝶が卵から帰るんだったら分かるけれどもイモムシになってまた蝶になるっていうのはこれは最初からそうでなければ不可能なことです。So, everything is telling you... That metamorphosis is an impossible thing to evolve. ですから変態という現象は進化することができないんです。不可能です。I've actually scoured and looked at the literature and I can find no papers which actually tell me how the evolutionists suggest that metamorphosis. 私は科学の論文をたくさんこのことに変態についての論文を読んだんですけれどもどの論文でもこれが進化してこのように起こったと言っているものはありませんでした。また化石の中から発見される蝶も今と同じ蝶ですね。何も進化の跡がありません。This is a famous fossil which is found in Albany Museum. Albany is the state capital of New York State. これは、えー、アルバニー博物館ですね。ニューヨーク州の有名なアルバニー博物館でに所蔵されているものです。And I, it was, I was hugely impressed to be able to see this actual fossil in. これは私がニューヨークに行った時に直接その本物の化石を見ることができましたそれは本当に私にとって衝撃でしたそれを見るとこれはメタルマーク蝶と言いますけれども今日の蝶と全く変わらない姿をしているっていうことがわかります。Well, let's now consider some other flying creatures. も,もう一つの、えー、生物を見てみたいと思います。Dragonflies. それはトンボです。Dragonflies are very different because they don't start off on the land. They start off In water. トンボはどのように生涯を始めるかというと水の中で生涯を始めます。They are marvelous flyers. トンボは本当に飛ぶのが得意な生物ですけれども。They have four separate wings. 4つの異なる羽を持っています。And they are master hunters of the air. そして空中の、えー、捕食者ですね、トンボは。And this is the scarlet marsh dragonfly. これは、まあ、赤,赤い沼の、えー、トンボっていう名前ですけれども。And I want you to see that both with the first butterfly,、uh, spur, sorry, dragonfly, with the first dragonfly that we saw and the second one, they've got four little spots on their wings. トン,トンボを注意深く観察すると、羽のある点に黒いあの点があるのがわかります。We call these terra stigma. これを円門と呼びます。And my point here is that the terra stigma are absolutely essential for dragonflies to fly. 今日今お話ししたいことは、この円門がトンボが飛ぶのに欠かせないものだということです
Without the terror stigma, the vibration of the wings would be totally uncontrolled. この円門がもしなかったら、トンボの羽は振動をしてしまって、えー、ちゃんと制御しながら飛ぶことができなくなります。もし私がこの紙を風洞の風の吹くトンネルの中ですねそれを入れてしまうとどうなるかというとそれはあの制御できない振動をバタバタバタバタってなってしまいますしかし、風洞の中にこの紙を入れるだけではなくて、その紙に本当にわずかな重りをつけておくと、あの振動が止まるんですね。And that's what these terror stigma are. They are weights, very slightly denser material, put placed in exactly the right place on the wing. この円門がしているのはそれと同じ役割です。この円門の部分はほんのちょっと重たいんです。で、それによって羽が振動せずにきちんと制御しながら飛ぶことができるんです。Well, who decided where those weights should be? じゃあ、この羽のどこに円門をつけたらいいと誰が考えたんでしょう ?You see, evolution has no mind behind it. 進化論ではそういうこうしたらいいという目的を持ってつけるわけではないわけですね。このトンボの羽のデザインの背後にはちゃんと目的を持ってそれをつけた設計者がいるということがわかります。これは非常にその優秀な空気力学の技術者がその背後にいるということです。もし進化が本当だったらば最初トンボには縁門がなくてそれで飛んだらもうバタバタしてす,すぐ墜落してしまってじゃあちょっと縁門みたいなのができた時にこれは便利だと思ってじゃあどこにしようどこにしようって言ってる間にあここが良かったってそういうふうなことが起こったっていうそういうことでしょうか。The terror stigma are essential for dragonfly flight. トンボにとってこの縁門がとあることは飛ぶために大変重要なことです。Now let me tell you something else about dragonflies. トンボの飛翔についてさらに言いたいことがあります。Each of those wings has to have two muscles, one muscle to pull it down and another muscle to pull it up. このトンボの羽の場合は2つの筋肉が1つの羽についています。それは片方は羽を引き上げるための筋肉でもう一つは引き下ろすための筋肉です。So this really、shows the importance of how dragonflies can fly so、fast. これはこの2つの筋肉があることでトンボは非常に速く飛ぶことができるんです。片方の羽を、えー、トンボは引き下ろしながら反対側あの後ろの羽を引き上げるとかですねそういうことをしています here, down, この引き上げたり引き下げたりすることが強力なあの推進力を生んでいきます Now, actually, a dragonfly wing Moves like in a twisting motion like this. So, だけではなくてですね、トンボはただ羽を羽ばたかせるだけではなくて、この曲げながらこう上下させているんです。Which gives it extra lift. それによって、えー、揚力を生み出します。揚力っていうのは上にこう吹き上げるようなその。圧力ですね。上から下,あ下から上に引き上げるような力です。ハミングバードは同じ
八鳥も飛ぶときに同じように翼をこ,うこのように曲げながら飛んでいます。Wing, この,あの羽をこう曲げることによって、えー、上昇の空気が生まれます。これがあの赤いのが上昇の力ですね。And you get even lift even on the upstroke. If you see the second line here, you actually get lift on the upstroke as well as on the downstroke. あの羽ばたき下ろす時もあのだけではなくてですね、羽を上に上げる時もやはり上向きの力が生まれます。So this motion, twisting the wing, so moving it up when it's coming up and moving it down once it's gone over the top is actually increasing the lift that each wing produces. この羽を曲げながら飛,ば飛ぶ動作によって、えー、上向きの力がトンボにかかるわけですね。ということそれによって、えー、より飛ぶことができます。Now, watch what my hands do. And you might like to do the same. They're, they're doing it out of phase. So this one does that, and then this one comes behind. Oh, you're doing it very well. You're yes, you're not doing it. <laughs> very good, very good. <laughs> so this second wing is coming behind the first. And picking up actually the extra lift and making it even bigger. The second wing is coming behind the first and picking up the extra lift and making it even bigger. The second wing is coming behind the first and picking up the extra lift and making it even bigger. The second wing is coming behind the first and picking up the extra lift. In cruise, fast cruise. それによって強力に飛ぶことができます。前の羽が上に行って、下の後ろの羽が下に向けているのがわかると思います。Now you might just like to watch this next little clip where I took the picture of. A large emperor dragonfly in England. これは私が撮った写真ですけれども、皇帝ギンヤンマという鳥です。And you will see that both wings are operating independently. これを見ると、前の羽と後ろの羽が別々に動いているのがわかると思います。And you'll see it here. どうでしょうか。You see, it's twisting those wings. ただ前と羽を羽ばたかせているだけじゃなくてこう曲げながら飛んでるんですね。There are, there is again. Very, very strong motion of those wings. この羽の動きによって強力に飛ぶことができます。And yet, when we look at the fossil record, もし化石を見るならばどうでしょうか。The dragonfly fossils are Virtually identical to today's fossils, except for their size. トンボの化石は今日と全く同じ構造をしています。違うのは何かっていうと大きさだけです。I don't accept this 320 million years. I don't accept that at all. 進化論を信じる人は3億2000年前の化石だと発表していますけれども、私はそれは信じていません。This is the result of burial by the flood. That's what that's come from. これはノアの洪水の時に埋められて化石になったものだと私は知っているからです。And fossils sometimes have been found three foot in wingspan. 化石の中にはトンボがトンボの大きさが90センチの大きさのものがあります。So 
these dragonflies, and indeed, I'm now going to show you damselflies, are remarkable flyers and don't show any evidence of having evolved. If you could go back now to this, that's right, that one. So then we're going to play now a video clip of a much thinner bodied fly called a damselfly. It has a very thin body and it has this particular damselfly is very large, um, not three foot, but it would probably be about uh, six or seven inches, so it's quite big. And this damselfly can catch a spider out of its web. あの、雲の巣から取っていくわけですね。じゃあ、お見せしたいと思います。この羽の動きをよく見てください。ここでヘリコプターの動きです。あの、同じ動きをする That's an incredible uh, aeronautical, brilliant bit of engineering. あの、航空力学的に言えばこれは非常にその、ま、賢いあの、技術を使っています。Because the spider is sitting in its web and it doesn't realize that because the damselfly can hover and stay in one position. 雲の巣がここにあって、え、トンボは、イトトンボはここにいるわけですけれども、it, it can stay in the same angular position with respect to the spider, but come closer gradually. あの、So it wasn't going like this. It was in the end, it was coming like this, coming very, very slowly. And then coming closer and closer. あの、トンボは横の動きをしないで、あの、角度的に同じところにいつもいるので、あの、雲は気がつかないわけですけれども、少しずつ少しずつ近づいています。And they're grabbing the spider itself out of its own web. そしてそれによって、あの、ちょうどいいところまで近づいた一気に捕まえてしまうんですね。so this is a remarkable bit of work. 
このイトトンボがするしごこの捕まえるときはすごいことをしているということがわかります。なお、ドラゴンフライズ、ダムソフライズ、スタートオフ、インウォーター。トンボもイトトンボも最初生まれたときは水の中です。水中で若虫として若い虫と書きますけれども若虫として生まれます。日本語ではヤゴとも言いますけれどもそれであの水から出てきてですねこのようになります。この若虫が上がってくる前にですねもう中ではトンボの姿がすでにできているわけです。これはイトトンボの場合ですけれども。この左上のところにいる若虫から帰ったイトトンボです。So, let me now show you another video which remarkably shows how impossible it is for this to have evolved because Not only is the second creature laying eggs for the first, このトンボがいかにすごいものかということをこのことをお話ししたいと思いますけれど先ほどの蝶と同じようにこの第二の生物が第一の生物の卵を産むんです。Not only is the second creature got wings when the first creature only was crawling along eating cabbage leaves. 第二の生物が第一の生物のを産むわけですけれども今度はキャベツの葉っぱを食べるわけではありません。The big difference, difference, air, 水中で生,物生活していた時はエラ呼吸をしているのに空中に出てきたら空気を直接吸うわけですね。Let's now show you this video which remarkably demonstrates what dragonflies do when they move out of the water. 水中から出てきたトンボがどのようになるかをお見せしたいと思います。これは小さい魚とかそういうのを食べて水中で生活していますけど水から出てくるとこれこのように羽を伸ばしていきます。
筋肉を動かすことですね最初練習をしていますそして飛び立つんですもう少しお話あ見てみたいと思いますは進化論を信じているのでトンボもカゲロウも昔は本当に何億年という年月を生きてきたと信じていますでもどのトンボの化石も今日と同じです2億年前の化石であろうと2億5千万年前の化石であろうと今日と何も変わらないのです。これはトンボの羽の化石ですね。ただサイズだけが違いますセンチのトンボがいたということですおそらくこのような姿だったんではないかと思われますそう、you get the point 皆さんいかがでしたでしょうか um, moment, but, um, you, あの皆さんにここでお伝えしたいことは何かというと今のはデイビッド・アテンボローというイギリスの自然学者ですけれども彼は進化論を信じていることで知られています。He said, not me, 彼はが言っていることです。私ではありません。The, the fossils were almost identical to species that we have today. 化石は今日とほとんど何も変わっていないと言ったんです。So if they are almost identical, what would that imply? 化石が変わってないということは何を指しているでしょうか Well, it implies トンボの進化は起こってないっていうことを言っています。What we see in the fossil record, 化石の記録には何があるでしょうか is no substantial change to what we've got today. 今日のトンボと何も変わっていないということを指しているんです。He used the ages 150 million years and 225 million years. 彼は1億5千万年前とか2億何千万年前という言葉を使いましたけれどもでも私はそれを信じていません皆さんも信じていないと思いますこのようにトンボの羽がきれいに残る方法っていうのは何でしょうかえ本当に巨大なトンボも昔はいましたけどそれがきれいに残っています。これはゆっくりゆっくり時間をかけて少しずつ地層の中に埋められていったことを物語っているでしょうか。How could you get such exquisite preservation of a membrane? As is shown here. How could you do it? この薄い膜が何万年もかけて少しずつ少しずつ埋められていったのはなぜこんな形できれいに残っているんでしょうか What is that、really、telling you? そのことは何を皆さんに伝えようとしているでしょう皆さんに考えていただきたいんですけれどもトンボが死んだ時 Or a butterfly dies, または蝶が死んだ時 and you may have seen them at the end of the summer, 
えー、それは皆さんの,あの夏の終わりに毎年見られるものですけれども死んだトンボとか死んだ蝶を見ることがあると思いますその羽はどうなるでしょう Tell me. Yeah, well, it's died, but, but then what happens to the wings? It becomes brittle. どんだんボだんだんボロボロになっていつの間にかなくなってしまうんです。もしボロボロになっているところをちょっとでも触ったら本当に崩れてしまいます。So、wings to dust. そういうわけで羽は時間が経てば本当にホコリになってしまうんです。So、how do you produce a fossil like that? ではどうしてこの化石が存在しているんでしょうか Give me the answer. 皆さん答えは何ですか you tell me. どうぞどなたか言ってください。Use your brain. のあ皆さんあの脳を使ってください。How can you produce a fossil like that? このような化石はどうしてできたんでしょう In a moment. In a moment, you got it. While it's still fresh, while it's still got the blood pumping through its body, bang! It's buried fast, buried alive. このトンボが生きているうちにまだ血液なんかが脈動しているうちに一瞬で埋められたんです。And so, really, the fossils belie, tell the lie to. What the evolutionary commentary was telling you. この進化論者が化石がどうしてできるかって言っていろいろ話していることは全部間違いです。So, we're jumping around a bit, but I want to now come to the last little creature that I want to share with you. それでは最後に一つの生物をお話したいと思います。We're almost on time. I want to talk to you about another creature which is a bit similar to the dragonfly, but it's called the mayfly. もう一つの生物はトンボと似ていますけれども、カゲロウと言います。Amazingly, this creature goes through two stages of metamorphosis. このカゲロウの不思議なところは、二回生まれ変わるんです。It's an example of two-stage adult metamorphosis. このこれが一回目生まれ変わった時ですね。So I'm going to have this played, and please look at this carefully because it has huge implications. この映像を見てください。それそこからお話ししたいと思います。これカゲドウが一回目帰っているところですね。羽ばたき始めて、最初は少しずつこう羽ばあの帰っていくわけですけれども、しばらくするとたくさん。帰ります。最初はこのように魚とか鳥に食べられてしまいます。Sorry。でもすぐ本当にカゲドウの群れになってしまうんですね。どんどんよあの帰って。最初にオスが
あの浮かしますそしてこのように、えー、あちこち木に止まるわけですねしかしそこからもう一回変態しなければなりませんこんどはこのかげどうはさがしはじめます。何をさがしはじめるかっていうと、メスですね。で、この段階になると30分ぐらいしか生きられません。あの口もなくて胃もないですでそうするとメスが今度は浮かし始めるんですねでメスを見つけるとオスがやってきて、えー、交尾をするわけです so, this has a remarkable,、um, this is a remarkable thing which is happening このような形でカゲドウは次の世代を残します。Because what we're showing here is that there is a, a two-stage metamorphosis going on. このカゲドウは2回生まれ変わるんです。And you've actually got a nymph which is shown at the bottom here. 下にある若虫から。It becomes what we call a sub, sub imago, and then it goes through another change. Before it becomes the mayfly with the long ends and,、uh, and the mating takes place in the remaining half hour of its life. そしてもう一度、えー、成虫になるわけです。その時点では最後の段階では30分しか生きられません。Thing, course, で、トンボと違って食べることができません。Which is why the clock is ticking. It's going to end its life in another half hour. ということは。もう死を間近にしているわけですね。死を目前としています。What evolutionary madness? じゃあ、進化論で考えると、これはどんな意味があるんでしょうか。もう死,死ぬために生まれてきたようなものです。This is making life hugely difficult to propagate the next generation. もしこれが初めて生まれてきたとしたら、もう。次の世代をどうやって残せるでしょうか、no、食べるための口がありません。Yet, でも、素晴らしくあの働くんですね、これが。Surely, because there is such a vast number of hatches, hatching uh, uh, mayflies, that they all hatch together, sorry, not hatch, all, all the nymphs. この一つの川でカゲロウがあの成虫になるときですね、すべてが同じときに、同じタイミングで成虫になっていくんです。It is clear that there is no problem in the mayflies propagating the next generation. ですので、えー、このカゲロウが次の世代を生むのに問題がないんですね。Exactly、化石の中にもカゲドウの化石があります。で、その姿は今日と全然違いがありません。Okay. もう一つあの素晴らしい虫を話します。それはフンコロガシです。Now, if you don't like... Flying insects. もし皆さんがあの飛ぶ昆虫が嫌いなら、you won't like、these. あ皆さんこのフンコロガシですね
they live in poo. あのもっと嫌なのがあると思いますけどそれふん,ふんの中に住んでます they live in muck. They live in dung. あのふんの塊の中に住んでるんですふんころがしの中にはそのふんの中に卵を産むのもあります or else they roll dung into their nest where they lay eggs And the grubs feed on dung. 別なものは糞をずっと自分の巣に転がしていってそこにあの卵を産むんです。ある糞転がしはあの糞を奪おうと思って喧嘩します。They usually roll their dung at night. 大抵糞転がしは糞を夜転がします。And they always roll their dung in the same direction. しかも不思議なことに、糞を同じ方向に転がすんです。Either by the light of the moon, え月がない夜に、okay. or else they do it、um, by amazingly the light of the Milky Way galaxy. この糞転がしは天の川と同じ方向に糞を転がすんです。なぜそれが分かったかというと、糞転がしをプラネタリウムのもとに置いて、プラネタリウムで天の川の方向を変えたら、今度は糞転がしは今度変わった方向に。I love to think that God, who made the stars, also made the dung beetle. And the dung beetle appreciates the Milky Way galaxy. And let me just show you that they do fly, but not very well. あの飛ぶことができるんですけど下手です。Watch this. え見てください。Whoops. フンコロガシも飛ぶことができます。Well, as I close, let me just say that a lot of this is described in a big book that I've got, which is called The Wonders of Creation. あの私はあのいくつかの本を書いているんですけれども、その一つが、えー、想像の不思議です。And, um, There, there is a,、um, some pages inside it, その中の何ページかをお見せするとこんなようになっています。Like、その中にはトンボのページもありますし、フンコロガシのページもあります。Close, this, そして最後にこの言葉で締めたいと思いますけれども、主よあなたの作られたものは、あなたを褒めたたえます。また、第二コリントの五章十七節にはこうあります。創造主が変態をつくのする昆虫を作られたということです。聖書の中に、誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って見よ、すべてが新しくなりました。とあります。So、God has made the creatures, some of them, to show the truth of being born again. この変態する昆虫を見るとですね、新しく生まれるということがどういうことかわかるように思います。And one truth which I mentioned in the first talk 最初の先にあの第一回目の時間に話しましたけれども、死がどこから来たかということです。アダムが
アダムによって死がもたらされキリストによってよみがえ命が与えられるということを話しましたそして特に影戸を考えるときにもう30分の命しかなくてその命を捧げることで新しい命を生み出すんです you may have some questions.、はい、それでは質疑応答の時間です何かありますかはい。Hello. その、影朗の、その、影朗のことなんですけど、なんか、その、誰かに、なんか、その、交尾するっていう方法とかを教えてもらったわけではないのに、なんか、その、交尾を自分からするっていうことが、うん。なんか他の虫にもあるっていうことをすごい不思議に思ってたんですけどなんかそれって何か理由ってあるんですか ?The insects haven't learned from anyone that how to mating like mayfly is there any reason they learned that?、Um, I think it is made right from the beginning in them what to do In other words, it's in their DNA, it's in their instinct. それはあの創造主が最初からプログラムされていてあの DNA の中におそらく書き込まれているんだと思います。That's a good question. They're not learning it from others. それは良い質問ですね。あのメイフあのカゲドウは誰からもそれを学ばないのにそれができるからです。Any other questions? Thank you for that. Yes? ありがとうございます。はい。えっとえー、宇宙を思った宇宙の話になっちゃうんですけど宇宙を思った時に何か私の中でちょっとつまずく思いがあるというか何かそのあまりに宇宙がでかすぎて広すぎて多分有限じゃ有有無,無限に広さじゃないですかあとあの構成の数とかはなんかいろんな星の数とかそのでかさを思う時に。なんかこれを神様を作ったってそうなんか受け入れあまりにでかすぎて受け入れられなかったりとか。そうですね。神様はどれぐらい大きい方ですか Is God big? そうなんか、はい、地,球地球を作ったぐらいの神様だったら自分の中で受け入れられるみたいな多分その神様をちっちゃくしちゃってるんだと思うんですけど。God, if God the earth, it's easy for her to accept, but でまあ、あのあそれに対してあの、うん、神様の大きさってどれぐらいですかって、はい、そ<笑>どう思いますか、まあ、なんでこんなにもあまりにも大きな,あ、うん、となんていうの構成とか何のためにこ,こんなにたくさんの構成を神様は作ったのかなってこう、うん、どう先生は感じます。But first you answer her, then no, no, no. I will only answer her question when she answers mine. How big is God? 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 This is why I'm pressing you. I'm, I didn't mean to be rude, but I'm deliberately pressing you. あのわざとその質問をさせていただきました。それはあのまず創造主がどれぐらい大きい方なのかっていうことを私たちは理解する必要があるからです。If God is big and the Bible says He is, I am the creator of the heavens and the earth, the sea and all that in them is. He constantly is. 
主がこの宇宙も作られその中にあるすべてのものを作られたということですね宇宙は本当に主から見た小さなものです創造主の視点から宇宙を見るなら then we can see that God is in control of everything. そうするならば、主がすべてのものを支配しておられるというのがわかると思います。When Joshua said to the sun and to the moon to be still, ヨシアは太陽とか月にと,とどまるように、天空にとどまるように言いました。And they didn't change their position for a whole day. それで丸一日動かなかったんです。Who was doing that? 誰がそれをしたんでしょうか It was God, wasn't it? それは創造主ご自身ですね。So if we've got a God who can change the position of the sun and the moon so they stay still for a whole day, 創造主は太陽や月をとどめることもできるんです。We are dealing with a great, great God. 私たちは自分たちの力の及ばないものすごい方をの話をしているんですね。God is not a man. 創造主は人ではありません。He demonstrated who he was through Christ who became a man. 創造主はキリストの姿を取ることによって人の形を捉えましたけれども。But he's far greater than man. でも人より本当に優れて人とは比べ物にならないぐらい優れた方です。Far greater than the angels. 天使とも比べられません。So we're dealing with a very, very great God, well able to make and sustain all the stars in the universe. 聖書が語っているのは本当に偉大な方で、本当に言葉では言い表せないような方ですね。God is not defined by the universe. The universe is defined by God. あの創造主はあの星とか宇宙によってど,どれぐらいかって比べられる方ではないんですね。そ,それはなぜかっていうと創造主が宇宙を作った方,方だからです。それだけ創造それを考えると創造主の偉大さがわかると思います。Thank you for your question. <笑>ありがとうございます。はい。なんかすごいあの特に一元で聖書からすごく論理的に語っていただいてものすごく納得感があったのでありがとうございます。で、あの聖書で語られていることをそのまま受け取るってことの大切さをものすごく受け取れたんですけど、じゃあ聖書に書かれてないことはどういうふうに位置づけていくのかっていうのをちょっと伺いたいです、ね。あ、he at the first lecture he understood the importance of believing what the Bible says. Amen. Then、uh, what the Bible didn't say, what we should think, how how we take, how should we take. 例えばルシファー。例えばルシファーがそのまあ落ちた。っていうのがまああるじゃないですか。で、この創世記の一章から始まってて、じゃあそれどこで起こってるのみたいな、この暴爆とする前なのみたいな、なんかそういう話もう,うっすら聞いたことあるんですけど、なんかその聖書に書いてなくて考えられていることをどう自分の中で位置づけたらいいのか。For example, when Lucifer was fall happened, and someone told him that the it's happened at In between Genesis 1 1 and 1 2, or、uh-huh. something like that. So, where we should think that, for example, Lucifer was fall? Okay,、um, the Bible does not tell us in Genesis where the angels sinned. When the angels sinned. And it does suggest in Isaiah 14, as you've indicated, that Lucifer fell from heaven. Isaiah 14, verse 1. 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 Isaiah 14, ver
But it does not say when that happened. それがいつ起こったかは語っていませんけれども。So, Isaiah 14, verse 12 says, You are fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning. ここでどうしてお前は天から落ちたのかとあります。But when you look at verse 31 of Genesis 1, しかし、創世記一章の31節を見るなら、そこでは想像されたすべては非常に良かったと書かれています。このその想像の7日が終わったときに、すべてが良かったわけですか何も悪いものはなかったわけですね。Our angels created beings? The answer is yes. 天使たちは作られたものです。Are they part of the created order? The answer is yes. 天使たちもこの時に作られているんですね。In the book of Colossians, この最初にこうあります。Which I quoted, 先ほど引用しましたけれども。In chapter 1, it says, By him, verse 16, all things were created. Heaven, in, that's in heaven, earth, visible, invisible, thrones, dominions, principalities, or powers. この最初の一章十六節にこうあります。<笑>天と地にあるすべてのものは、見えるものも見えないものも、王座であれ、主権であれ、支配であれ、権威であれ、これは天使たちのことですけれども、巫女にあって作られたからですとあります。ですから、天使たちもキリストによって作られているんですね。いつ作られたかは直接語られていませんけれども、でも、キリストが作られたかことはわかります。そして、創世記の2章で神が休まれたとあります。その時点で全ては非常に良かったわけです。There is no creation after the、um, Genesis 1 verse 31. 創世紀一章の三十一節の言葉の後には何一つ新しく想像されたものはありません。So the conclusion I come to is that there was no gap where God made Lucifer fall between day one and day two. Sorry, not that God did. There was no gap where Lucifer fell between day one and day two of Genesis one. あの創造の第一日にあのその先ほど、えー、天使が堕落したのが創世紀の一章で堕落したという人はそういうふうに言うわけですけれどもでも全てが良かったわけですから天使の堕落はそこでは起こってないっていうことですね。Okay, so that's my conclusion that Lucifer must have fallen at some point after Genesis 1. Can I suggest one, one thing that the,、uh, chapter two is...あとはあの。えー、こ創世紀の2章の3節かと思うんですけれども、天と地のすべての万象が作られたと書いて、あのちょっと文言に違うかもしれませんけれども、でこの万象っていう訳は、その日本人にとってはもうすべてっていう意味でしかないんですけれども、そのホスト英語だとホスト・オブ・ヘブンズとか、ホスト・オブ・ディア・アースっていう言葉になるんですけれども、ホスト・オブ・ディ・アースって言ったら地球とそれに含まれる全てのものですね。ホスト・オブ・ヘブンって言った場合は天体を指すこともありますし天使たちを指すこともあります。ですからおそらくこの6日間のうちに天使たちも作られていると思いますね。はい。But, but, but, ホストオブヘブンズ and ホストオブディアース
in, in chapter 2, 3 or so. And the host of heaven means in English that uh, heavenly body and also uh, angels. So it, uh, it's the same in Hebrew. That means that angels could be made at this time. Yeah, I don't see the word host in the English, English? translation. No. Oh. But what version is this? This is the, um, this is, it just, yeah, it does say the word host in Genesis 2 mm -hmm. verse 1, that's mm -hmm. true. Right. All the host of them. Yeah, mm -hmm. it could be, it could be then. All, all I know is that the angels were made by God. By Genesis 3, you've got a fallen angel. Right? So in between Genesis 1 verse 31 and Genesis 3, you have not only the creation of angels, which may have been, but not mentioned in Genesis 1, we just don't know, but you certainly have the fall of Satan in between Genesis 1 31 and Genesis 3. あの創世記の2章は1章のま、詳しい説明ですけれども、創世記1章の31節で全てが作られた後で天使は堕落していて、でも3章でアダムが罪を犯す前ですね、あの誘惑に来るその前にその短い間に天使たちは堕落していると well, it's...